everyone. My name is Saran Shvashya and I am a lecturer in Suresh Gyan Gahari University. And today we will discuss about heat exchanger. Here, uh, here we discuss about definitions of heat exchanger, example, purpose and its types. First of all, we will discuss about heat exchanger. A heat exchanger is a system used to transfer heat between two or more fluids. Heat exchanger are, are used in both cooling and heating processes. The fluids may be separated by a solid wall to prevent mixing or they may be in direct contact. So first of all, we talk heat exchanger. We heat exchanger. So this is a particular word that we have learned from our name. Heat exchanger means heat, ka, matlab, heat exchange. Heat exchange between दो दो से ज्यादा फ्लूइड्स में किसी भी जब सिस्टम के अंदर दो दो से ज्यादा फ्लूइड के बीच में जब भी कोई हीट एक्सचेंज होती है तो उसको तो उस डिवाइस को इस पूरा प्रोसेस को सिस्टम को जो है हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं लाइक अगर लाइक अगर अपन बात करें कि कोई भी अंदर के वो जो सिस्टम के मतलब कोई भी जो सिस्टम और सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स मैंने बना दिए और उनके और हर एक कॉलम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स लाइक वाटर ऑयल एटसेट्रा ठीक है और जब उनको जब हीट दी जाती है तो उनको जो फोर्स जो है तो वो चेंज हो जाता है ठीक है तो वो तो उनकी हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाती है ठीक है जब दोनों आपस में जब मिक्स होंगे तो उनकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी और वो प्रॉपर्टीज जब एक दूसरे साथ मिक्स होंगे तो वो उनका जो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा फ्लूड्स का और ये जो है ये हमारे दोनों प्रोसेस के अंदर यूज में आती है लाइक कूलिंग प्रोसेस एंड हीटिंग प्रोसेस The fruits may be separated by a solid wall to prevent mixing or they may be in direct contact. That is called uh, heat exchanger. Now we will discuss about examples of heat exchangers like automobile radiator, condenser, evaporators, air filters, and cooling towers. First of all, if we talk automobile radiator, we will talk about automobile radiator. If we talk about any vehicle, we will talk about heat exchanger. वो वो हमारा वो हमारा कोलिंग काम करता है जब भी कोई हमारा जो व्हीकल को जो स्टार्ट करेंगे और व्हीकल को स्टार्ट करने से लेकर जब हम उसको बंद करेंगे तब तक हमारा जो इंजन जो है वो बंद हो चुका होता है तब उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर कोलिंग प्रोसेस का तब हम यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगाते हैं हीट एक्सचेंजर हमारा कूलिंग का काम करेगा और अगर हम हीट एक्सचेंजर नहीं लगा तो इंजन हमारा फट भी सकता है ठीक है तो उस चीज़ को ठंडा करने और उस चीज़ को कूलिंग प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं लाइक इसी तरीके से कंडेंसर यूज नहीं करते कंडेंसर इज अ प्रोसेस इन विच गैसेस वैस आर कन्वर्टेड इंटू लिक्विड सेल्स मतलब कि ये भी ठंडा करने के काम में आता है ये सर ई वेपोरेटर्स मतलब कि जो वेपोराइजेशन है जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर जो हमारा होगा वो हमारा कूलिंग और हीटिंग दोनों प्रोसेस के अंदर काम करता है इसी तरीके से हमें यहाँ पर हमारे कंडेंसर के अंदर भी यूज़ आएगा तो ई वेपोरेटर के अंदर भी यूज़ आएगा लाइक इस तरीके से हम कूलिंग टावर के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं और एयर फीटर के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पाँच एग्जाम्पल्स होते हैं हमारा सबसे फल होता है रेडिएटर दूसरा हमारा कंडेंसर तीसरा हमारा तीसरा हमारा ई वेपोरेटर चौथा एयर फीटर एंड फोर्थ इज कूलिंग टावर Now we will discuss about purpose. Heat, heat exchanger are integral part of fuel cell systems for thermal management function related to heating of incoming gas streams, exchange of heat from various source streams, and maintenance of the uniformity of temperature. I repeat again, heat exchanger are integral parts of the fuel. The heat exchanger is that if we have any fuel, which is inner part, or like a core, we can say in some systems. जो है कि वो हमारा ये होता है ठीक है सिस्टम फॉर थर्मल मैनेजमेंट फंक्शन रिलेटेड फॉर थ्रू हीटिंग ऑफ इनकमिंग गैस स्ट्रीम्स एंड एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम वेरियस फ्लू स्ट्रीम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी टेम्परेचर टाइप्स हियर वी डिस्कस हियर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर लाइक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर नेक्स्ट इज प्लेट हीट एक्सचेंजर थर्ड इज प्लेट फिल्ड हीट एक्सचेंजर एंड फोर्थ इज फेस चेंज हीट एक्सचेंजर Now we will discuss about shell and tube heat exchanger. Shell and tube heat exchanger consist of a series of tubes which contain fluid that must be either heated or cooled. A second fluid runs over the tubes that are being heated or cooled 
so that it can be either provide the heat or absorb the heat required. A set of tubes is called the tube bundle and can be made up of several types of tubes like plan, longitudinal, fin, etc. Shell and tube heat exchanger are typically used for high pressure applications with pressure greater than 30 bar and temperature greater than 260 degrees centigrade. This is because the shell and tube heat exchanger are robust due to their shape. Euro's thermal design feature must be considered when designing the tubes in the shell and tube heat exchanger. There can be many variations on the shell and tube design. Typically, the end of each tubes are connected to plenum, sometimes called water boxes, through holes in the tube sheets. The tubes may be straight or bent in the shape of the U called U tubes. Tube diameter. Using a small tube diameter. Using a small tube diameter makes the heat exchanger both economical and compact. However, it is more likely for the heat exchanger fouler, faster, and small size makes mechanical cleaning of the full, of the fulling difficult. To prevail over the fulling and cleaning problems, larger tube diameters can be used. Thus, to determine the tube diameter, the available space of and fulling nature of the solids must be considered. Tube thickness. The thickness of the wall of the tubes is usually determined to ensure there is enough room for corrosion. That flow induced vibration as resistance. Excel strength, availability of spare parts, scoop strength, and bucket strength. Tube thickness. The thickness of the wall of the tubes is usually determined to ensure there is enough room for corrosion. That flow induced vibration as resistance. Excel strength, availability of spare parts, hook strength, and to withstand internal tube pressure. And the uh, last but not least is buckling strength to withstand over pressure shell. Now we will discuss about tube length and tube pitch. First of all, we will discuss about tube length. Tube heat exchangers are usually cheaper when they have a smaller shell diameter and long tube. Thus, typically, there is an aim to make that heat exchanger as long as physically possible really it's not exiting production capabilities. However, there are many limitations of this, including the space available at the installation site and the need to ensure roads are available in lengths that are twice or equally so that it can be withdrawn and replaced. Also, long thin tubes are difficult to take out and replace. Pitch. When designing the tubes, it is practical to ensure that the tube pitch, the center to center distance of adjoining tubes, is not less than 1.25 times the tubes outside diameter. A larger tube's pitch leads to a larger overall shell diameter, which leads to a more expensive heat exchanger. Tube length heat exchanger are usually cheaper. Tube exchanger are usually cheaper when they have a smaller shell diameter and a long tube length. Thus, typically, there is an aim to make the heat exchanger as long as physically possible when it's not exiting production capabilities. However, there are many limitations for this, including 
space available at the installation site and the need to ensure tubes are available in length that are twice the required so they can be withdrawn and replaced and also thin tubes are visible in all and hand. Due which when designing the tubes it is practical to ensure that the tube pitch the center to center distance of adjoining tubes is not less than 1.25 times and the tubes outside diameters a larger tube pitch leads to a larger overall shell diameter which leads to a more expensive tip uh, exchange it is a diagram of this shell tube it is a tube then uh, two walls are, are, are open like two outlet and two Shell, uh, shell outlet and shell inlet that is called baffles baffles which is uh, uh, which is used to maintain the temperature in temperature of the fluid in this systems Now we will discuss about plate heat exchanger. Another type of heat exchanger is the plate heat exchanger. This exchanger are composed to many things. Slightly separated pads that have very large sur surfaces area and small food food passages for heat transfer. Around the gasket, increasing technology. Advances in gasket and present technology have made the plate type heat exchanger increasingly effective. In HVAC applications, which is the full form of HVAC, heat ventilation and air conditioning, large, large heat, ex heat exchanger of these types are called plate and sink. When used in open loops, these heat exchangers are normally of the gasket type to allow periodic assembly, cleaning, and inspections. There are many types of uh, permanently bonded plate and heat exchangers such as the deep pressed, vacuum pressed, and welded plate varieties, and they are often specified for closed fluid activation such as and refrigeration. Plate heat exchanger also differ in the types of plates that are used and in the configurations of those plates. Some plates may, uh, may be stamped with chevron, dimpled, or other pattern, where others may be have machine fins and or grooves. When compared to shell and tube exchanger, the stack plate arrangement typically has lower volume and cost. Another difference is between the uh, two is that plate exchanger typically serve low to medium pressure fluids compared to medium and high pressure of shell and tube. A third and important difference is the is that plate exchanger employ more counter current flow rather than the cross current flow, which allows lower approach temperature differences, high temperature changes, and increased efficiency. Plate film heat exchanger. This type of heat exchanger uses sandwiched passages containing film to increase the effectiveness of the heat. The design includes cross flow and counter flow coupled with various of 
uh, configurations such as the set things, set things, and very things. And filled uh, and exchangers are usually made for aluminium alloys, which provide high heat transductions. The material enables the systems to operate at a lower temperature distances and reduce the weight of the equipment. Plate and thin heat exchanger are mostly used for the low temperature services, such as natural gas, helium, or oxygen, uh, liquefaction plants, air separation plants, and transport industries such as the motor. And aircraft engines. Ground players. High heat transfer sections, especially in the large heat transfer area. That is approximately five times lighter in weight than that of shell and tube exchanger. Able to able to withstand high pressure. Disadvantages might cause clogging as the pathways are very narrow. Difficult to clean the pathways and aluminum alloys are susceptible to mercury liquid and failure. And the Shell and tube heat exchanger. Shell and tube heat exchanger consists of a series of tubes which contain food that must be either heated so that it can be either provide the heat or absorb the heat. But a set of tubes is all the tube model and can be made a series of tubes. Then, the material different, etc. Shell and tube exchangers are typically used for high pressure applications with pressure greater than 30 bar and temperature greater than 260 degrees centigrade. This is because the shell and tube heat exchanger are robust due to their shape. Because thermal design feature, uh, features must be considered when, uh, when designing the tubes in the shell and tube heat exchanger. There can be many variations on the shell and tube design. Typically, the ends of each tubes are connected to plenums, sometimes called water boxes, through holes in the tube sheets. The tubes must be straight or bent in the shape of the U called U tubes. The diameter using a small tube diameter makes a heat exchanger both economical and compact. However, it is more likely for the heat exchanger to foul up faster and thus massage makes mechanical cleaning of the fouling difficult. To prevail over the fouling and cleaning problems, larger tube diameters can be used. Thus, to determine the tube diameter, the available space, force, and fouling nature of the fluids must be considered. Tube thickness, the thickness of the wall of the tubes is usually determined to ensure such a first. Uh, there is enough room for corrosion. That is, that so induced vibration has resistance, that is, axial strength, for this availability of physical parts, next is tube strength. Uh, which is also called the two with the internal tube pressure and the next and the last is buckling strength to with to, uh, to with the stand or pressure in the shell tube length heat exchanger are when they have to small shell diameter and long tube length thus typically there uh, there is there is an aim to make the heat exchanger as long as physically possible while it's not exiting production capabilities However, there are many limitations for this, including the space available at the installation site and the need to ensure tubes are available in the lengths that are twice the required length so that can be withdrawn and replaced also long. Thin tubes are difficult to take out and replace. Tube pitch. 
when designing the tubes, it is good practical to ensure that the tube is the center to center distance of adjoining tubes is not less than 1.25 inch and in the tubes. Outside diameter are larger tubes which leads to a larger overall shell diameter, which leads to a more expensive speed extension. And now we will discuss about phase change heat exchanging. In addition to heating up or cooling down for single phase. Heat exchanger can be used either to heat a liquid to evaporate it or use as condensers to cool a vapor and condense to liquid. In chemical plants and refineries, tree boilers used to heat incoming fuel for distillation towers or often heat exchanger. Distillation sets are typically used condenser to condense distillate vapors back into liquid. Power plants, power plants that use extreme uh, driven turbines commonly used heat exchanger to boil water into steam. Heat exchanger uh, or similar units for producing steam from water are often called boilers or steam generators. In the nuclear power plants called pressurized water reactors, special large heat exchanger pass it from the primary reactors plant systems to the secondary steam plant systems producing steam from water in the process. They are called steam generators. All fossil fuel and nuclear power plants using steam driven turbines and surfaces have surface condenser to convert the actual steam from the turbines into the condenser for reuse. The can also refer to heat exchanger that contain a material within their structure that has a change of phase. This is usually a solid to a liquid phase due to the small volume differences between these uh, states. Uh, this change of phase effectively acts as a buffer because it uh, occurs at a constant temperature, but it still allows for the heat exchanger to accept additional heat. One example where this has been investigated is for use in high power aircraft electronics. Logarithmic mean, logarithmic mean temperature differences. Uh, logarith uh, logarithm, uh, logarithmic mean temperature differences. We are very discuss about interactions for formula and which is called LTD is supposed to given the temperature drivers for heat transfer in first most notably in heat exchanger. The LMTD means uh, log mean temperature differences is a logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold fields at each end of the double pipe exchanger. For a given heat exchanger with constant area and heat transfer coefficient, the larger the LMTD, the more heat is transferred. The use of the LMTD arises straightforwardly from the analysis of a heat exchanger with constant flow rate and the flow thermal properties. We assume that a generic heat exchanger has two ends, which we call A and B, at the which are the hot and cold streams enter or exist on, on either side, then the LMTD is defined by the logarithmic minus follows. 
lambda d is equal to delta t a minus delta t b divided by natural log of delta t a divided by delta t b is equal to delta t a minus delta t b divided by natural log of delta t a minus natural log of delta t b where delta t a is the temperature difference between the two streams at end a and delta t b is the temperature difference between the two streams at end b with the definition the lambda d can be used to find exchange heat in a heat exchanger q is equal to u into a into the lmtd where q is the exchange heat duty in watts u is the heat transfer coefficient in watts per kelvin per square meter and a is the exchange area note that estimating the heat transfer coefficient may be quite complicated this holds both for a uh, concurrent flow where the streams enter from the same end and for concurrent flow where they enter from the different ends functions and limitations it has been assumed that the rate of the change for the temperature of both fluids is proportional to the temperature difference since this assumption is valid for fluids with a constant specific heat which is a good description of fluid changing temperature over a relatively small range however if the specific heat uh, changes the lmtd approach will no longer be accurate a particular case for the lmtd are condensers and free boilers where the latent heat associated to phase change in a special case of the hypothesis for a condenser the hot fluid inlet temperature is then equivalent to the hot fluid exit temperature it has also been assumed that the heat exchanger coefficient u is constant and not a function of temperature if this is not uh, not in the case the lmtd approach will again be less value the lmtd is a steady state concept and cannot be used in dynamic analysis in particular if the lmtd were to be applied on a transient in which for a brief time the temperature difference had different signs on the two sides of the exchanger the argument to the logarithmic function would be the negative which is not allowable Heat exchanger. This types of heat exchanger use sandwich passages containing fins to increase the effectiveness of the unit. The design include cross flow and counter flow, coupled with the various fin configuration, configuration such as zip straight fins, offset fins, and baby fins. Straight and fin heat exchanger are usually made made of aluminium alloys, which provide high heat transfer efficiency. The material enables the material enables the systems to operate at a lower temperature difference and reduce the weight of the equipment plate and fin heat exchanger are mostly used for the low temperature services such as the natural gases helium and oxygen uh, liquefaction plants air separation plants and transport industries such as motor and, air and aircraft engines on the list higher heat uh, transfer uh, efficiency especially in gas treatment next is large larger heat transfer area Next is approximately five times lighter in weight than that of shell and tube heat exchanger. And the next is available with a certain high pressure. Add on to this. Net cost clogging as the pathways are very narrow. The next is difficult to clean the pathways. The next is aluminium alloys are sus uh, sus capable to mercury liquid embrittlement failure. Calculate oral heat transfer coefficient for walls or heat exchanger and natural heat transfer thermal direction. First of all, we will discuss about uh, calculate oral heat transfer coefficient for walls or heat exchanger. Heat, uh, heat transfer through a surface like a wall can be calculated as Q is equal to Q into A into B, where Q is a heat transfer and it enters the unit is watt in joule per second. And the capital U oral heat transfer coefficient watt per meter square into Kelvin. Capital A is equal to wall, wall area in the meter square and feet square. And it is equal to temperature difference like T1 minus T2. And the temperature difference overall fall 
which is calculated in degree centigrade and degree Fahrenheit. The overall heat transfer coefficient for a multi-layered wall fiber heat exchanger with fluid flow on each side of the wall can be calculated as 1 divided by U into A is equal to 1 divided by HCI AI plus K summation into my SN divided by KN AN plus K1 divided by HCO KO. This is the equation number 2 where capital U is the overall heat transfer coefficient and the unit is mixed for calculation. KN is the thermal conductivity of the material in layer N and the unit is mixed for the H C A N O is equal to inside H C I comma O is equal to inside or outside wall individual flow convection heat transfer coefficient and S N is equal to thickness of the layer and meter and meter and feet. A plane wall with equal area in all layers can be simplified to one divided by U is equal to one divided by H C I plus assumption S N upon K N plus one divided by HCO. This is the equation number three. The convection heat transfer coefficient H depends on the types of flow, if it's gas or liquid. The net is flow properties like velocity, and the next is other flow and temperature and depending properties. This side. So, uh, I repeat this slide. The overall heat transfer coefficient for a multi layer wall pipe or heat exchanger with fluid, with fluid flow on each side of the wall can be calculated as 1 divided by U into A is equal to 1 divided by HCI AI with function as an KN into AN plus K1 divided by SUAO. This is the equation number 2 where capital U is the overall heat transfer coefficient and the unit is metric square to carry. The next is can to thermal conductivity of a material layer and meter into Kelvin. HCIO is equal to inside or outside wall individual foot convection. In south, inside or outside wall individual foot convection heat transfer coefficient in the meter square into Kelvin and SN is equal to thickness of the layer N in meter and then wall with equal area in all layers. Can, can be simplified to 1 divided by U is equal to 1 divided by HCI plus the solution as an upon KN plus 1 divided by HC. The convection heat transfer coefficient H depends on the types of flow if gas or liquid. Flow properties like velocity and other flow properties like velocity and other flow and temperature are dependent properties. Convective heat transfer coefficient for some common flows air 10 to 1000 watt per meter square into Kelvin. And water 500 to 10,000 watt and transfer heat transfer thermal resistance. Thermal resistance is a heat property and a measurement of temperature differences by which an object or material resists a heat flow. Thermal resistance is a heat property and measurement of temperature differences by which an object or material resists a heat flow. And the next is thermal resistance is the reciprocal of the thermal conductance where T infinity 1, R convective 1, R wall, T1, T2, R convective 2, R red, and T infinity 2. Transfer resistance can be expressed as R is equal to U, where R is equal to heat, uh, heat transfer resistance. A wall is split in sections of thermal resistance where the heat transfer between the floors and the wall is one resistance. The wall itself is one resistance. The transfer between the wall and the second floor is a thermal resistance. And the surface coatings or layer of burn products adds extra thermal resistance to the wall, decreasing the overall heat transfer option. Thank you. And now we will discuss about some multiple choice questions. Then the first question is a spring is defined as a dash machine element. Option A plastic, option B elastic, option C special purpose, option D none of the above. So correct answer is option B elastic. 
जब हमने जब मशीन के बारे में जब हम जब डिस्कशन किया था तो उसके डेफिनेशन के अंदर हमने एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करते कि अब मशीन इज द इलास्टिक एलिमेंट और वो इलास्टिक एलिमेंट उसको क्यों कहा गया था क्योंकि सर वो हमारी इलास्टिक की प्रॉपर्टी जो होती है उस इलास्टिक प्रॉपर्टी लाइक उस इलास्टिक की प्रॉपर्टी कैरी करती है मीन्स कि अब जब भी हमारी स्प्रिंग होगी जब उस स्प्रिंग के ऊपर जब भी एक्सट्रीम फोर्स लगाया जाता then वो अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया जाता है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर वापस आ जाती है और ये प्रॉपर्टी जो है हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है सो विकॉल्ड वी ऑल्सो कॉल्ड की स्प्रिंग इज द मशीनिंग स्प्रिंग इज द इलास्टिक मशीनिंग एलिमेंट विच इज which is written in original shape and size when the remove uh, 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 when the remove action so in our question so question number 2 in which of the following item स्प्रिंग इज यूज टू स्टोर एनर्जी ऑप्शन है क्लॉक्स ऑप्शन ऑप्शन सी सर्किट ब्रेकर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब बिकॉज की जब हम स्प्रिंग के बारे में जब हम बात करते हैं और स्प्रिंग की जब एप्लीकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर हम टर्म के बारे में बात करी थी और वो पर्टिकुलर टर्म हमारी ये थी कि उस पर्टिकुलर और उस स्प्रिंग एप्लीकेशंस के अंदर हमारी पर्टिकुलर टर्म ये थी कि वो हमारी किसी भी एनर्जी को स्टोर मतलब कि वो हमारे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को स्टोर करके रखता है कि मीन्स कि इस किसी भी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब वो हमारे मूवेबल कंडीशन में हो और उसकी एनर्जी को अगर स्टोर करना हो तो हम उसके लिए हम स्प्रिंग को यूज में लेते हैं और इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सम एग्जाम्पल यूज में लिए थे Uh, उनमें से ये तीन एग्जांपल भी हमारे आते हैं लाइक क्लॉक्स हो गया टॉयस हो गया एंड सर्किट ब्रेकर्स हो गए कि इनके अंदर मींस कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो जो एनर्जी सेविंग का काम जो करता है वो उसमें लगी स्प्रिंग करती है फिर वो चाहे हमारी क्लॉक्स हो चाहे हमारे टॉयस हो हमारे खिलौने हो या चाहे हमारा सर्किट ब्रेकर हो सो so, कि इसका यूज जो है मतलब कि स्टोर एनर्जी मतलब कि इस पर्टिकुलर एप इस स्प्रिंग की पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जहाँ पर वो हमारी स्टोर एनर्जी को स्टोर करके कर रखता है उसका एग्जाम्पल हमारा क्लॉक्स भी हो सकता है टॉयस भी हो सकता है एंड सर्किट ब्रेकर्स भी हो सकता है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब लाइक क्लॉक्स टॉयस एंड सर्किट ब्रेकर्स क्वेश्चन नंबर थर्ड इन कॉम्प्रेस इन कॉम्प्रेशन स्प्रिंग द एक्सटर्नल टेंस टू ऑप्शन एट शॉर्ट द स्प्रिंग ऑप्शन बी लेंथन द स्प्रिंग ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी या ए एंड बी या ऑप्शन डी इज कीप द लेंथ सेम मीन्स कि इसके अंदर कहा गया कि जब भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस्ड करोगे कंप्रेस्ड का मीन्स कि उसको दबाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ मतलब कि कहाँ टेंड करेगा मीन्स कि उस स्प्रिंग की जो है कि हमारी उस स्प्रिंग की शेप एंड साइज या उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी देन कि हम जानते हैं कि सर किसी भी स्प्रिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग कंप्रेस करोगे दबाएंगे देन जो उस स्प्रिंग की जो लेंथ जो है या शेप एंड साइज जो है वो हमारी स्मॉल हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शॉर्ट ऑन द लेंथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर वेन ऑप्शन है स्प्रिंग इज अंडर कॉम्प्रेशन ऑप्शन बी स्प्रिंग द अंडर टेंशन ऑप्शन सी बोथ एंड बी ये ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब मीन्स की कहा गया है कि जब किसी भी स्प्रिंग वायर में टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो इसके अंदर से कौन सी कंडीशन होगी कि स्प्रिंग हमारे कंप्रेशन के अंदर वर्क करेगी वो हमारे टेंशन के अंदर वर्क करेगी वो हमारी दोनों के अंदर वर्क करेगी या दोनों के अंदर ही वर्क नहीं करेगी 
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी बिकॉज कि जब भी हम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस के अंदर हम शेयर स्ट्रेस के साथ साथ में उसके कॉम्प्रेशन उसके कॉम्प्रेशन प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ऑब्लिक टेंशन प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन बात करते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ एंड बी लाइक स्प्रिंग आर वर्किंग अंडर द कॉम्प्रेशन एंड टेंशन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द हेलिक्स एंगल इन केस ऑफ द क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑप्शन है लेस देन टेन डिग्री ऑप्शन बी टेन डिग्री टू फिफ्टीन डिग्री ऑप्शन सी फिफ्टीन डिग्री टू ट्वेंटी डिग्री या ऑप्शन डी मोर देन ट्वेंटी डिग्री सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेस देन ट्वेंटी डिग्री मीन्स कोई भी स्प्रिंग जो कि हमारी क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होगी तब उसके अंदर जो हेलिक्स एंगल होगा उस वो कितने डिग्री पर मूव करेगा या कितने डिग्री पर वो एक्सटेंड करेगा कितने डिग्री पर एक्सटेंड करेगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेस देन टेन डिग्री मीन्स कि उसका जो एक जो एंगल जो होगा वो हमारे टेन डिग्री से भी कम होगा वेन द स्प्रिंग आर वर्किंग एज अ क्लोज क्लिक कॉयल हेलिकल स्प्रिंग द हेलिक्स एंगल इन केस ऑफ क्लोजली कॉयल हेलिकल स्प्रिंग ऑप्शन है लेस देन फाइव डिग्री ऑप्शन बी फाइव डिग्री टू सेवन डिग्री ऑप्शन सी सेवन डिग्री टू टेन डिग्री या ऑप्शन डी इज मोर देन टेन डिग्री सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोर देन मोर देन टेन डिग्री मीन्स कोई भी जो एक हमारी क्लोजली कॉयल हेलिकल स्प्रिंग जो हमारी होगी वो उसका मतलब कि उस हेलिकल स्प्रिंग हमारी क्लोजली कॉयल हेलिकल के अंदर उसका जो एंगल जो होगा वो हमारे 10 डिग्री से ज्यादा होगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोर देन 10 डिग्री क्वेश्चन नंबर एट द लॉन्गेस्ट लीव इन सेमी एलिप्टिकल लीव स्प्रिंग इज नॉन एस ऑप्शन है चीफ लिंग ऑप्शन बी मास्टर लीफ ऑप्शन ऑप्शन है चीफ लिफ ऑप्शन बी मास्टर लीफ ऑप्शन सी मेजर लीफ या ऑप्शन डी हायर लीफ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मास्टर लीफ बिकॉज इट इज द सेमी एलिप्टिकल लीव इन द केस ऑफ द लॉन्गेस्ट लीव क्वेश्चन नंबर सेवन हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग इज यूज इन ऑप्शन है डोर हिंग्स ऑप्शन बी डोर क्लोजर्स ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल स्टार्टर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब बिकॉज कि हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज जो है हम लोग टॉर्जन स्प्रिंग डोर हिंग्स में भी कर सकते हैं डोर क्लोजर्स में भी इसका यूज किया जाता है और ऑटोमोबाइल स्टार्टर्स के अंदर भी हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग का यूज किया जाता है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ द लीफ ऑफ मल्टी लीफ स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू ऑप्शन है बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन बी शेयर स्ट्रेस ऑप्शन सी एक्सेल स्ट्रेस या ऑप्शन या ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेंडिंग स्ट्रेस बिकॉज की जो एक हमारी मल्टी लीफ स्प्रिंग की जो लीव जो होती है वो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में प्रभावित होती है बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में सब्जेक्टेड होती है ये बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैन वी इंक्रीज द मल्टी लीफ स्प्रिंग देन बेंडिंग ऑल्सो इंक्रीज एंड देन वैन डिक्रीज द मल्टी लीफ स्प्रिंग बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो डिक्रीज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर टेन 
मल्टी लीफ स्प्रिंग आर यूज्ड इन सस्पेंशन ऑप्शन बी रेलरोड रेलरोड और रेलरोड सस्पेंशन ऑप्शन सी बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी बिकॉज मल्टी लीफ स्प्रिंग का यूज जो है हम लोग ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में भी कर, कर सकते हैं एंड रेल रोड सस्पेंशन में भी इसका यूज किया जा सकता है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑटोमोबाइल सस्पेंशन एंड रेल रोड सस्पेंशन आर यूज इन द मल्टी लीफ स्प्रिंग क्वेश्चन नंबर इलेवन द स्प्रिंग इंडेक्स सी इज ऑप्शन है मेन कॉल डायमीटर ऑब्लिक वायर डायमीटर ऑप्शन सी वायर डायमीटर ऑब्लिक मेन कॉल डायमीटर ऑप्शन सी वायर डायमीटर इन टू मेन कॉल डायमीटर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेन कॉल डायमीटर डिवाइडेड बाय वायर डायमीटर बिकॉज की इस स्प्रिंग इंडेक्स का यूज जो है हम लोग मतलब कि स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा होता है मेन कि हम जानते हैं कि सर स्प्रिंग इंडेक्स हमारी मेन किसी भी स्प्रिंग के मेन कॉल डायमीटर और वायर डायमीटर का रेशो होता है देन द स्प्रिंग इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सी द फॉर्मूला इज मेन कॉल डायमीटर कैपिटल डी अपॉन में वायर डायमीटर स्मॉल डी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेन कॉल डायमीटर डिवाइडेड बाय वायर डायमीटर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ द स्प्रिंग इंडेक्स इंडिकेट्स द रिलेटिव शार्पनेस ऑफ द डैश ऑफ द कॉयल ऑप्शन ए लेंथ ऑप्शन बी करवेचर ऑप्शन सी थिकनेस या ऑप्शन डी नन ऑफ द अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी करवेचर कि जो हमारी स्प्रिंग यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो स्प्रिंग इंडेक्स हमारी कॉयल की मतलब की मतलब की शार्प मतलब की कॉयल की किस शार्पनेस को डिफाइन करते तो इसका सही आंसर होगा कर्वेचर मीन्स कि कोई भी एक स्प्रिंग को कितना अमाउंट ऑफ कर्व देना या उसके कर्व का एंगल कितना होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी इस चीज को जो है हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कर्वेचर विच इज यूज फॉर द इंडिकेट्स एंड रिप्रेजेंट द शार्पनेस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉयल क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ स्प्रिंग इंडेक्स फ्रॉम इज कंसिडर्ड एस बेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर कंसिडरेशन ऑप्शन है फोर टू ट्वेल्व ऑप्शन बी ट्वेल्व टू ट्वेल्व टू ट्वेंटी ऑप्शन सी ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट या ऑप्शन डी इज ट्वेंटी एट टू थर्टी सिक्स सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोर टू ट्वेल्व मीन्स कि किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए अगर हम लोग ये सोचें कि स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो हम लोगों को पता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए जहां पर हम स्प्रिंग की डिजाइनिंग करें वहां पर हमारे स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू फोर टू ट्वेल्व होनी चाहिए मीन्स चार से बारह होनी चाहिए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोर टू ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक्सेल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विच इज सो कम्प्रेस दैट द एडजस्टेंट कॉल टच ईच अदर ऑप्शन है कंप्रेस्ड लेंथ ऑप्शन बी सॉलिड लेंथ ऑप्शन सी फ्री लेंथ या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सॉलिड लेंथ कि एक्सेल लेंथ ऑफ द मतलब कि किसी भी एक स्प्रिंग जो उसको कंप्रेस करते जहाँ और वहाँ पर जो हमारी जो एडजस्ट एडजस्टेंट कॉयल जो होती है जो कि मतलब कि एक टच होती है मीन्स की इस की कॉयल वन कॉयल टू के साथ टच टू कॉयल थ्री के साथ में टच हो गई और कॉयल थ्री फोर के साथ में टच तो ये जो एक साथ में जो जो होते हैं कनेक्ट होते हैं तो ये कौन सी को कंसिडर कर विच टाइप्स ऑफ लेंथ इन दिस ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ 
एक्सेल लेंथ ऑफ एन अनलोडेड हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग स्कॉट ऑप्शन है कॉम्प्रेस लेंथ ऑप्शन बी सॉलिड लेंथ ऑप्शन सी फ्री लेंथ या ऑप्शन बी नॉन ऑफ दी अबाउ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्री लेंथ कि अगर मतलब कि कोई भी एक हमारी स्प्रिंग है जो कि हमारे एक्सेल लेंथ कंसिडर कर रही है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोड नहीं लग रहा वो हमारी अनलोडेड है और उसको अगर हम लोग अनलोडेड हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग बोल रहे हैं देन विच टाइप्स ऑफ लेंथ आर यूज इन दिस स्टेटमेंट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्री लेंथ कि अगर किसी भी स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड हमारा नहीं लग रहा है मीन्स को एडजस्टेंट को एक दूसरे के साथ में टच में नहीं आ रही है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो रही है देन वो जिस मतलब देन उस कंडीशन के अंदर जो हमारी लेंथ कंसिडर की जाएगी वो हमारी फ्री लेंथ होगी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्री लेंथ the fourth question the fourth required to produce unit deflection is known as the option a gradient of spring option b stiffness of spring option c spring constant or option d all of the above so the correct answer is option d all of the above कि मीन्स कि जो भी एक जो एक हमारी किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो एक फोर्स रिक्वायर्ड है डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे सर उसको हम ग्रेडियंट ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट विच ऑल्सो नॉन एज ग्रेडियंट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नेक्स्ट the coils of the spring which are in contact with the seat and do not contribute to spring action are called option a resting coils option b static coils option c inactive coils or option d ideal coils so the correct answer is option c inactive coils means ki jo ek hamare coils of the spring jo hogi jab wo hamare seat ke sath mein connect ko contribute nahi kar rahi hai types of coils are used in the फॉलोइंग इज आर स्टाइल्स एस ऑफ एंड स्टाइल ऑफ हैविंग कॉम्पिटिशन स्प्रिंग ऑप्शन ए प्लेन एंड ऑप्शन एंड एंड ऑप्शन सी स्क्वायर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब means plane ends plane and ground ends and stand ground ends which are used in the form of the helical compression spring for a end style end number of inactive coils in plane end is r option a 0 option b 1 option c 2 ya option d 3 कि मतलब किसी भी प्लेन एंड के अंदर इनएक्टिव मतलब कितने नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉल्स होंगे तो वो हमारे जीरो होंगे मींस कि जब भी हम प्लेन एंड के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी जितनी कॉल्स होती है वो सारी एक्टिव होती है मींस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर किया जाता है उसकी शेप एंड साइज इस तरीके की होती है सो so, वहाँ पर इनएक्टिव कॉल्स हमारी नेग्लिजेबल हो जाती है सो द करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज जीरो फॉर द यूज ऑफ द इनएक्टिव नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉल्स इन द प्लेन एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द लेंथ ऑफ वन कॉल इन द स्प्रिंग इज ऑप्शन ए पाइन टू डी ऑप्शन बी टू पाइन टू डी ऑप्शन सी पाई डी बाई टू या ऑप्शन डी पाई डी बाई फोर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पाई इन टू डी विच आर यूज फॉर दी 
वन कॉयल इन की किसी भी स्प्रिंग में वन कॉयल के लेंथ को मेजर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है पाई इन टू डी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द स्ट्रेन एनर्जी विच इज डिनोट द स्ट्रेन एनर्जी विच इज डिनोटेड बाई ऑप्शन ए के वन के टू बाय केवन के टू डिवाइडेड बाय केवन प्लस के टू ऑप्शन बी केवन प्लस के टू ऑप्शन सी केवन के टू ऑप्शन डी केवन प्लस के टू डिवाइडेड बाय केवन के टू सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन ए केवन के टू डिवाइडेड बाय केवन प्लस के टू next for for uh, for two is, for two is spring in parallel effective stiffness which is denoted by k is where k1 and k2 are stiffness of the spring first and second respectively option a k1 k2 divided by k1 plus k2 option b k1 plus k2 option c k1 k2 the option d is k1 plus k2 divided by k1 k2 so the correct answer is option b k1 plus k2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द डिजाइन ऑफ स्प्रिंग इज यूजली ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव और लेस ऑप्शन बी थ्री और लेस ऑप्शन सी फोर पॉइंट फाइव और लेस या और ऑप्शन डी सिक्स और लेस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वन पॉइंट फाइव और लेस अ कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ टू हेलिकल कॉम्पिटिशन स्प्रिंग इज ऑप्शन है बोथ स्प्रिंग ऑलवेज हैव राइट हैंड हेलिक्स ऑप्शन बी बोथ स्प्रिंग ऑलवेज हैव लेफ्ट हैंड हेलिक्स ऑप्शन सी बोथ स्प्रिंग ऑलवेज हैव Opposite end of helix, the option D is uh, any of the above. So the correct answer is option C. Both spring always have opposite end of the helix. Next question. Concentric spring are used in option A, heavy duty diesel engines. Option B, aircraft engine. Option C, railroad suspension. Or option D, none of the above. So the correct answer is option D, none of the above. Because concentric spring, जो है वो हमारी heavy duty diesel engine के अंदर भी use में आती है. एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है और रेलरोड एयर सस्पेंशन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है द इनिशियल गैप बिटवीन द एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव एंड द ग्रेजुएटेड लेंथ लीव बिफोर द असेंबली इज कॉल्ड ऑप्शन ए क्लियरेंस ऑप्शन बी निप ऑप्शन सी गैप या ऑप्शन डी आई सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी निप The method used to induce a layer of the residual compressive stress on the surface of the spring wire is option A, short pinning; option B, burnishing; option C, lapping; option D, none of the above. So the correct answer is option A, short pinning. Thank you.